Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info at itv.co.tz Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV. Karibu sana kwenye makala ya jarida la wanawake. Ambapo juma hili kamera ya ITV ilifunga safari mpaka wilaya Tunduru mkoa wa Ruvuma. Ambapo wanawake wafanyabiashara wa wilaya hii walikuwa wanazindua jukwaa lao la kuwawezesha kibiashara. Wafanyabiashara zaidi ya miambili walikusanyika kwenye ukumbi wa cluster uliopo pembeni kidogo mwa mji wa Tunduru. Katika uzinduzi huu ulioshuhudiwa na viongozi mbalimbali wa ngazi za juu wilaya ni humo akiwemo mkuu wa wilaya Mheshimiwa Juma Homera, mbunge wa Tunduru Kusini Mheshimiwa Daimu Mpakate pamoja na mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Sikudhani Chikambo. Wanawake wengi walikuwa wakifanya biashara zao kiholela. Lakini tunaamini uanzishwaji wa jukwaa hili ndio itakuwa mwarobaini wa kina mama hawa kujikwamua kiuchumi. Wanawake hawa wanajishughulisha na kazi mbalimbali mbali, ikiwemo ufugaji, kilimo pamoja na usindikaji. Mmoja wa kina mama hao ni bia wetu Matumla Akukweti ambapo kipindi cha jarida la wanawake tulimtembelea nyumbani kwake tulimkuta akiwa kwenye bustani iliyopo pembezoni mwa nyumba yake kama anavyo tuelezea yeye mwenyewe baada ya kunua ile eneo nikaona ni mzuri tena hata wakati napanda hii michungwa maka hii michungwa unavyoiona ni, ni yote nimepanda mwenyewe kwa mkono wangu Naenda masonya kuchukua miche. Naenda kwa bwana mmoja anaitwa Mjema. Nachukua miche na timbia, naenda masonya na chukua minazi. Mpaka maremu mume wangu akanambia, "Eh, mke wangu napanda michungwa kama kama una akili nzuri." Sasa hapa patakalika sipata kuwa na giza hapa. Na nikaa na mwagilia mwenyewe kwa mkono wangu kila siku mpaka hivi fikia kiasi fulani kwa sababu hii inaza ndani ya miaka mitatu. Akaniambia ni mke wangu hapa. Sasa hivi nimekuamini. Mimi nikaa nakuangalia hivi uko napanda hivi utaviweza kumwagilia. Akaniambia ni sasa hivi mke wangu nimeshaona bidii zako naomba upumzike na kutafutia vijana wa kazi wawili wa wafanye hiyo kazi ya kuhudumia hiyo michungwa. Kwa hiyo michungwa ni ya kwangu sio ya kikundi. Kwenye machungwa kwa sababu makao sijauza mwaka jana niliuza milioni moja na laki sita walikuja kuna nina mteja wangu anachukua kutoka mtamba wa swala yeye e, huwa anakuja anachukua kwa sababu kuna malimao huko shambani na michungwa kwa hiyo anakaa ili na mimi nisiwe na haraka ya kuyauza yule huwa anakuja ananipa advance aniambia mama machungwa yapo e, laki tatu hizi shika kwanza laki tatu ikifika kipindi nitakuja nije nichume Kwa hiyo ananiachia advance na kaa nayo ili nisiwe na haraka ya kuuza kidogo kidogo mara hui machungwa 20. Kwa hiyo anakaa inaofika mwezi wa kumi. Kama mwaka jana hivi kuja kuchuma akachuma aka akanilipa milioni moja na laki sita. Alichanganya machungwa na malimao. Lakini kwa sababu machenza machenza kwa sababu hayatunziki ile ndio huwa naeuza reja reja mtu akija kwenye tenga anaambia haya kachumi nataka machenza 200 haya nataka machenza 300 haya ile wana amaliza mapema lakini machungwa haya kuna mteja maalum wapo wengi wanaoingia kwenye ujasiriamali kutokana na changamoto wanazokumbana nazo je mama huyu kipi kilimsukuma na kuingia kwenye ujasiriamali baada ya kufariki mme wangu Kwa kweli nilichanganyikiwa. Nikasema sasa nasimama wapi. Na kwa kweli nilichanganyikiwa nimekaa kama miaka mitatu minne hivi. Sijasimama vizuri. Kila ninachoshika naona kama akiendi. 
kila ninachoshika baada ya tukufariki mume wangu vile vicent hivyo kwa navyo nika 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 nimekopesha vijijini kwa ajili ya kununua mpunga maana kwa kwetu tunduru tuna kawaida kipindi cha kulima kile wakulima huwa wanapenda wakopeshe pesa kwa ajili ya kununua mbolea kulimia yani kiujumla kilimo kizima wananua mbolea vibarua kungolea mpunga na nini kwa hiyo wakopesha nikapata changamoto kwa sababu mimi mwenyewe vile nilikuwa ndio kwanza najifunza kusimama sijui nianzie wapi kwenye kukusanya ule mpunga kwa kweli nikapata nikapata changamoto nilikosa kama roba kama debe 38 hivi ambazo kwenye upakiaji sijavyo sijafanikiwa kuzirudisha nyumbani bado nikawa kia nikilala na mtu yani kia nikilala na waza nifanyeje nifanyeje bahati nzuri nikasema ah hivi wenzangu mbona wanaanza ujasiriamali wanawaza mimi nanunua mpunga naweka ndani naona kama ile yangu ninaiweka tu siizalishi nakopesha pesa mwezi wa wa 12 kuja kuvuna mpunga mwezi wa tano ndio nipate mpunga niweke ndani. Ikifika mwezi wa kumi, wa kumi na moja ndio nianze kuweka, kwa hiyo nilikuwa naona ile hela kama nilikuwa ninaiweka ambayo haizalishi. Nikafikiria nikaamua kuingia kwenye ujasiriamali. Nina rafiki yangu mmoja na anaitwa Rehema Makamla. Alikuwa PS hapo Bomani. Hmm, alikuwa alikuwa ni PS ni rafiki yangu. Akaniambia bibi, kwani wewe unafanya shughuli gani? Nikaambia mimi nipo tu. Akasema kwa nini usiingie kwenye kikundi chetu? Nikaambia naanzaje? Akasema twende kwa mama akanichukua. Paka kwa mama Kamla pale, nikaingia kwenye kile kikundi. Ah pale tukaanza tufanye tuanze kusindika unga muogo. Tunasindika, tunauza. Tunaitwa tuanza kwa sababu tulikuwa tumeshasajili kile kikundi tunaitwa kwenda kujifunza ubanguaji wa korosho nimejifunza kwa kweli nimejifunza vitu vingi kutokana na pale sasa nikaanza mimi hapa batiki napika sabuni natengeneza ni uyoga na naweza kupanda yani juice naweza nikatengeneza yani ni vitu vingi kwa kweli namshukuru Mungu katika kuchanganyikiwa kwangu na vile sasa huona sasa nisimame nikaanza mafunzo yakana tolewa na tunashukuru alimashauri Ali mashauri yetu inatusaidia sana wajasiriamali sana. Yaani kwa kweli sina hata la kusema. Siku mbili tunaitwa nendeni mkajifunze hiki tumesoma mpaka TBS. Eh. Basi kwa sababu sasa nikawa na kile kikundi kule kukawa na changamoto kidogo 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 anjua tena kwenye vikundi. Baadaye nikaanzisha kikundi kingine. Niko kile kule lakini nikaona nianzishe na kikundi kingine ambacho na marafiki zangu majirani wa huku na marafiki wengine na wifi zangu kinaitwa Asa na Asa Group tukaanza sasa wenyewe huku kile kikundi kingine ndio tunacho tukawa tuna tunabangua korosho tunauza namshukuru Mungu kile kikundi iki kikundi kiko vizuri kwa ubanguaji wa korosho nakumbuka mwaka elfu mbili na elfu mbili na kumi na moja tulienda Mbeya tukasema tukasema bidhaa zote kwa sababu sisi wa mkoa wa Ruvuma wote tujibu kwenye banda moja ambayo ni banda la banda la namtumbo tukasema kila mmoja achukue bidhaa zake kidogo kidogo tukachukua tukapeleka mimi nikachukua kama kilo kama kilo sita hivi nikakwenda kupanda kwenye kile kibanda kwa kwa siku ya kwa mgeni rasmi wa waziri mkuu mizengo pinda Anipita pale mimi kwa nimekaa chini hivi akana marehemu mzee Mwambungu. Ameenda akasimama pale akasema da. Huyu mjasiriamali, huyu mtu mkubwa huyu. Huyu ana uwezo huyu. Huyo sio sio mjasiriamali mdogo. Mwambungu marehemu mzee Mwambungu Mungu amweke mahali pema. Akasema hapana ni hawa kawaida, akasema hapana. Yaani huyu yuko kimataifa. Akasema ngoja ni kuonyeshe. Simama simama sasa. Ah. Kumbe ni huyu, huyu ana ana vicent kidogo. Huyu bwana ndio maana mimi nimeshangaa, maki ana package nzuri. Shemeji wewe tayari umeshaingia kimataifa. Umeona? 
Yani korosho zako, korosho enyewe na package yako na nembo yako kila kitu umesha fika kimataifa. Uangaike upate TBS. Ukisha pata TBS. Tafuta TBS ukipata ni tafute mimi. Mzigo wako unaniletia mimi, mi nita kutafutia soko landani, sheme jangu nita kutosha kabisa. Na zani kikundicha kwa kina uwezo wa kusema, tupate soko mpaka tupeleke nje. Basi na shikuni kana endelea hivyo, miaka ilo pita niliwai kuanguka, ni kwa sijajigundua. Nikapata shida migu, nikawa sitembei, natembea kidogo kidogo, bade ni kafikia kama miezi mitatu, nilikuwa tu nimekaa umundani, ni wakutamba vile kuenda msalani, siwezi, yani siwezi kabisa kutembea. Masi nikawa nimesimama na mimi ndio mwenyekiti wa kikundi hiki cha Asa. Sasa wenzangu akasema sasa mwenyekiti wewe ndio umekuwa mwenzetu mtaalamu unatufundisha sana vitu vingi. Sasa sisi ubanguaji bila wewe mbona itakuwa ni ngumu. Tusimame basi mimi nikawa nimeenda muhimbili kwenye matibabu. Yaani niliangaikiwa mimi siko nimefika muhimbili sikuamini nikasema da Maneke mama x-ray zile miguu mapaja mama geuka mgongo nini wakasema mama tujaona kitu uje kesho nikaenda nikaendelea na matibabu mwimbili baadaye ndo akaniuliza mama uliwahi kuanguka nikamwambia yeye niliwahi kuanguka kwa sababu mimi ni mjasili ya mali niliwahi kuanguka pale nyumbani kwa bahati mbaya nikaanguka pia shambani hiyo maki kuanguka kwa kulikuwa nilikuwa nimefikia kukaa Na nivu wakaa kwa sabu mini ikuwa na kilo miya moja kumina tano. Ni ikuwa na mwili mkubwa. Basi mwimbili wakanishauli tu kwa mba mama itajibidi ujitahidi sana kupunguza uo mwili. Na mshukuru mpaka sasa hivi. Ni na kilo tisini. Na dhani na kilo tisini. Ni hizo bakinazo. Zezi ngine zote ni meziyacha. Lakini katika hapo mbano nkasema sasa wanakikundi tukae tu. Tu sasa tukafikilia kufuga kuku. Nee, tuka, tuka sema tuwezi kukaa tu, hii hila tulokuwa na tunayo zungu, itakuwa imekaa tu, kuyeka tu benki, na baadaye wanavikundi tutagombana. Bora tuende, tununue kuku, tuanze ufugaji. Nikenda kwa bwana mmoja na hitu wa mapunda, nikaagiza vifaranga. Nikamuagiza vifaranga mia, nakasema sawa mama. Akawa meweka mayai miya moja arubaini. Bati mba siku wa miniletea kanambia mama vifaranga. Yani mipata asara mayai mengi sana mama ya mearibika. Nimipata vifaranga hivi stina nane. Kwa ni kasema basi. Lakini kwa sabu utakua tumesha funga uteja. Utakapo wanze mayai. Utakapo pata mayai ya kutosha. Utakua unaniletea. Ndu nikaanza kwa kualea hawa. Nimewalea na mshukuru mungu. Walivo fikia miezi mitatu, nikawauza wakati waidi ule kila kuku shingi ya fukumi na tano. Nimewauza, ela nio pata, ntio nikenda, nikanunua sasa wengina waliopo zizini miambili, ambao nili wamesha uzwa tayari, hamsina nene, wamebaki, miamoja, harubana sita ambao ndo wako sokoni tayari ni kuku wa kienyeji. Badae mama huyu anatua wito kwa wana jamii kuwa kufiwa na mume sio sababu ya kukata tamaa. Kwani kuna furusa nyingi zinazoweza kufanya na kuendelea na maisha. Ususa ni mimi pamoja wakatua ni kuwa ni meoleo meangu wa ikuwa ni kiongozi. Ujasili ya mali u niliwanza Si uwa kusema kufuga kuku, banguaji wa korosho hapana, kimi nilikuwa ni mkulima mzuri sana. Nilikuwa na lima mi mpunga juniamia, korosho, ni mkulima mzuri sana. Niliteteleka tu, bada ya kufaliki mume wangu, kwa sawa njau kisha pata mshtuko, na nguvu mwilini zina kupotea kidogo ndani ya miaka, mwaka moja, miaka mitatu. Lakini kuja kusimama, na mshukuru mungu niko vizuri. Yani nimekuwa ni mama wamfano mina dhani. Mwaka utakuta hata watu wengine, mitawani kwa hivyo, eh, hivyo utaishije, uki, unafanya hivyo unachezea kazi, ukikosa, taa, mbona mama kuku wati anaishi. Mama yula mefiwa na mume wake, umuoni kwa angaika, anakula anachotaka, anavaa anachotaka, siye mbaba ikaji yola nini. Kuona wasa wanawake wenzangu, pupote walipo, tuangaike, tujitume. 
na nyumba yote yenye njaa haina amani nyumba yote yenye yenye njaa haina amani hamna utulivu haina upendo yani kuanzia na kwanza nyumba ukiwa na, na amani mtakuta ndani ya nyumba mmekaa mmetulia na mtakuwa pia na mawazo ya vikao vya familia kwa wiki Make, kama mimi nilizoea na mume wangu tunakaa wiki Jumamosi Jumapili wanangu njoni tunakaa sebleni ehe jamani wiki hii tumemalizaje unaijadili wiki unaujadili mwezi unaujadili mwaka jamani tunaendaje hiyo ndio familia yenye amani ambayo haina shida kwa sababu uwezi ukakaa na watoto kipindi chote watoto unawale yani ukiamka mtoto ajui baba yuko wapi mama yuko wapi Ukiamka lazima mnahangaika lakini baada ya wiki baada ya mwezi baada ya mwaka mwaka mnaulizana eh jamani wanangu eh mwaka huu kuna jambo lolote tumeteleza watoto mnaonaje mwaka huu tumeumalizaje ah mwaka huu tumeumaliza watoto wanachangamka lakini wanachangamka kwa sababu ya nini watoto wanakula wanasoma hawana shida ninawasa wakina mama wenzangu walio wengi hususa ni wajane wajane walio wengi mtu utakuta anaji akifiwa na mume mwaka huu miaka mitano ukikutana naye mama habari za leo ah mi ile ile ipi toka nimefiwa na mume wangu mimi sijui kucheka sijui kupaka mafuta sijui kufanya chochote kwa sababu kifo kimeumbwa aliyozaliwa amekufa eh hakuna atakayeishi milele wewe ukikutwa na jambo kama hilo la ujane unasema basi Mungu amepanga mwenzangu ametangulia na mimi sasa nisonge mbele nisimame kuangalia watoto. Ili watoto maana wengine wakifiwa na na mume utasikia mtoto watoto anawaita mmeona baba yenu amekufa hapa. Sijui kama mtasoma. Mtasomaje? Yaani fomu mtapata wapi? Kitu ambacho si kweli. Mwanamke ndio kichwa cha nyumba, hususa ni miaka hii ya sasa. Mwanamke ndio kichwa cha nyumba, mwanamke ndio kila kitu. Baba anaweza akaamka nyumbani, anajua hapa mama yupo, anaenda anafanya shughuli zake, akija nyumbani anakuta chakula. Kama hivi mimi sasa hivi ninavyohangaika na hao huko mfano. Eh, na watoto wangu wako Dar es Salaam, lakini siko kusema mama leo tumekwama bwana tusaidie. Ah, si haba, na vyo laki yangu viwili nawapelekea wanangu wewe, maana tuna tunaleana. Wale mimi wananilea na mimi bidii niwalee ili nisiwape unyonge kwamba maana pia ukiwa mjane kama ataka, kama watoto wana kazi vile unakaa kila jamani mimi naomba sabuni wanangu leo mimi sijala mpaka watoto wanasema mm, sasa mama tena inakuwa mzigo tusiwapi watoto mizigo watoto tuwapunguzie majukumu hata kama wana kazi maana wale nao wana majukumu yao eh, wanaposema wajipange nao na maisha yao wewe tayari umepeleka shida zako hmm. ninaomba sana sana wakina mama wenzangu sana Yaani tusiwe tegemezi. Ukijiweka tegemezi baada ya kusema nina mume, kila kitu ni mume. Na kwa maisha yalivyo sasa hivi magumu, mume hawezi. Watoto ili wasome vizuri, watafute shule nzuri. Watoto wale. Sasa ukisema kila kitu baba yenu, na ndio utakuta hivyo amani zinakosekana zina, zina ndani ya nyumba. Tusiwe wanyonge kwenye maisha. Tugangamale na maisha tuwape moyo wa ume zetu yaani mwanamke yoyote ambaye sasa hivi wala usiangalie uzuri wanaume sasa hivi anaoa mwanamke au anakaa na mwanamke mtafutaji sio kusema mimi sijui nina sura nzuri mimi sijui nina shepu nzuri mimi sijui nina nini uwe mbaya uweje mwanamke anachoangalia sasa hivi ni maslahi kwamba pale nikienda mikono itatumika mikono hii ya kwangu miwili au na ile mikono ile miwili ile itakuwa ita, ita pamoja na itaungana na kwangu hiyo mikono minne tufanye kazi zetu kwa pamoja ili tuweze kuishi vizuri ninachowasa wanawake wenzangu wasimame hiyo kutegemea wakina baba mimi tu yani wa, tuache kiujumla nyumba yenye amani mwanamke yote anayejihangaisha na kwa sababu mwanamme ukiwa na ukiwa na chako pia atakuheshimu. Kwa sababu yeye ye mwanamama anatoka huko ameangaika amepata shilingi 2000. Amekuja nyumbani amemkuta mama ana shingi ana shilingi 80. Hivi atakuangaisha. Anajua huyu mama huyu mama sio hili ni jembe. 
sio la kulichezea nikichezea huyu nitampata wapi mwingine lakini mwanamama anaondoka na angaika huko anapata 2020 20 hiyo hiyo aigawe mtoto anakuta anakuta matatizo kibao nyumbani mwanamama akae nyumbani anakukimbia kwa sababu mwana yani matatizo mengine wanaume tunasababisha sisi wengine wenyewe wanawake ndio tunasababisha kila siku ukiamka mme wangu yani mwanamume unamwamsha hata kabla hajainuka kitandani sasa mzee eti mzee sasa hapa leo sijui tunakula nini eh anakuangalia anajifunika tena anaingia kwenye shuka mzee si nimekuuliza nime anakuangalia kwambia ah nimekuelewa akitoka hiyo usimtegemee kurudi leo kesho maki anaona ameangaika huko amepata shilingi 5000 Efta na kuna mwingine mtaani huko na akienda anakuta akienda huko anakuta chakula, ana maziwa, ana masoseji amemwekea mezani. Kwenye friji akifungua matunda amejaa. Hivi atarudi kwako? Wewe unayempigia kelele? Hawezi kurudi. Kwa hiyo ili tuitengeneze ndoa, wa ndoa tunaitengeneza sisi wenyewe wakina mama kwa upendo, jinsi ya kuwapenda wanaume, mwanamume ni kumhudumia, wakina mama tulio wengi tutawalaumu wakina baba kwamba mimi wangu anisaidii mimi wangu sijui nini na ukiangalia wakati wa sasa maisha ni magumu sana ukitegemea mwanamme kusema ukae mwanamme kila kitu afanye mwanamme mtoto amhudumie mwanamme sijui nini mwanamme kitu ambacho akiwezekana baada ya kupata ujumbe huo kutoka kwa mama awetu akukweti kutoka Tunduru mkoani Ruvuma ndio tunahitimisha makala ya jarida la wanawake Jumahili. Kwa niaba ya mpiga picha Mikidadi Mpinda ulikuwa nami msimulizi wako Blandi na Sembu. Endelea kufuatilia vipindi vingine vinavyoendelea hapa ITV Super Brand Africa Mashariki. Kipindi hiki kinapatikana kwenye tovuti ya www.itvpopote.com. Kwa maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.